ప్రజాస్వామ్య దేశంలో ఓటు వజ్రాయుధం కన్నా పవర్ఫుల్ ఆయుధం కాబట్టి ఓటుని తప్పకుండా మనం వినియోగించుకుందాం నోటుకు ఓటును అమ్మద్దు మద్యానికి మరో ప్రలోభానికి లోబడవద్దు ఓటు వెయ్యండి మీకు ఏ అభ్యర్థి నచ్చకపోతే నోటా అనే ఆప్షన్ ఒకటి ఉంటుంది దాన్ని కూడా మీరు నొక్కొచ్చు కానీ ఓటు వెయ్యడం మర్చిపోకండి ఓటు ప్రజాస్వామ్యానికి బలమైన పునాది రండి అందరం ఓటేద్దాం వరంగల్ టీవీ ప్రేక్షకులకు నమస్కారం మరి తెలంగాణలో జరుగుతున్నటువంటి ముందస్తు ఎన్నికల ప్రచారం ముమ్మరంగా సాగుతోంది కేవలం ఇంకొక ఐదు రోజులు మాత్రమే ప్రచారం ఉంది ఈ రోజు మనకి బలరాం నాయక్ గారితో మనం మాట్లాడడానికి ఇక్కడికి రావడం జరిగింది మహబాద్ నియోజకవర్గం నుండి పోటీ చేస్తున్నారు గతంలో వీరు లోక్సభకు ప్రాతినిధ్యం వహించడం జరిగింది రెండు వేల పద్నాలుగు జరిగిన ఎన్నికల్లో లోక్సభలో బరిలో నిలిచినప్పటికీ కూడా ఒక స్వల్ప తేడాతో వారు ఓటమిపాలయ్యారు ఈసారి శాసనసభకు పోటీ చేస్తున్నటువంటి బలరాం నాయక్ గారు బిజీ షెడ్యూల్లో వారి కారుతో కలిసి మనం ఇంటర్వ్యూ దేవుడు దేవల్న సార్ మంచి ప్రచారం జరుగుతుంది భగవంతుడు ఆశస్సులు ఉన్నాయి కంపల్సరీగా మానుకోట నియోజకవర్గంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ జెండా ఎగిరే సార్ అంటే గతంలో మనం తెలంగాణ సాధించుకున్న తర్వాత జరుగుతున్నటువంటి మొట్టమొదటి ఎన్నికలు తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి నాలుగున్నర సంవత్సరాల కాలం పాటు ఉంది అనేక సంక్షేమ పథకాలని ఇక్కడ ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది మరి ఈ క్రమంలో మీ గెలుపుని మీరు ఎలా ఊహించుకుంటున్నారు తెలంగాణ ఇచ్చింది సోనియా గాంధీ అండి తెలంగాణ ఇచ్చిన తర్వాత కేసీఆర్ గారికి ఉద్యమకారుడుగా మేనిఫెస్టోల్లో అన్ని ప్రకటించాడు ఎల్కేజీ టు పీజీ ఇస్తానని ఇంటింటికి ఉద్యోగం ఇస్తానని మూడు ఎకరాల భూమి ఇస్తానని దళితులను ముఖ్యమంత్రి చేస్తానని రుణమాఫి పూర్తి స్థాయిలో చేస్తానని చెప్పేసి అన్ని చేసి అన్ని తుంగలు తొక్కేసి ఇలా యూరియా రేటు పదకొండు వందలు ఉందండి పాస్పోర్ట్ రేటు పదకొండు వందలు ఉన్నది ఇలా డీజిల్ రేటు ఎక్కడ లేని స్టేట్లు లేని రేటు మన దగ్గర ఉంది డీజిల్ పెట్రోల్ ఆ రేటు పక్క రాష్ట్రంలో డీజిల్ రేటు ఏమున్నది పెట్రోల్ రేటు ఏమున్నది కొనుక్కుంటే మీకు తెలుస్తుంది ఇలా రైతులను గిట్టుబాటు ధర లేక సంఖ్యలు లేచి జైలుకు పంపించాడు మిర్చిలు లేక సంఖ్యలు వేసి జైలుకు పంపి గిట్టుబాటు ధర అడిగినందు అలాంటి వ్యక్తిని తెలంగాణలో ముఖ్యమంత్రి ఎందుకు చేశామని ప్రజలు ఇవాళ తాపేతలే బాధపడుతున్నారు రాబో వచ్చే ఆయన ఏం కట్టించాడని ఒక ఏది అది మన కాళేశ్వరం అని చెప్పేసి ఒకటి చేశాడు తప్పు లేదు ఒకటి చేసినంత మాత్రాన మేము శ్రీశైలం డ్యామ్ కట్టాము అప్పు తెచ్చామండి మేము నాగార్జున సాగర్ కట్టాము డ్యామ్ అప్పు తెచ్చామండి ఒక్క ప్రాజెక్టు కట్టినందుకు ఇవాళ ఆయన కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు కట్టినందుకు వేలాది కోట్ల రూపాయలు అప్పు చేసి బైవర్కేషన్ అయినప్పుడు ఇరవై వేల కోట్ల రూపాయలు మనకు వచ్చిన పైసలు మొత్తం ఇవాళ లక్షలాది కోట్ల అప్పుల పాలు చేసి ఇవాళ వేలాది లక్షలాది కోట్ల అప్పుల పాలు చేసి హాయిగా కూర్చున్న కేసీఆర్కు ఓటు ఎట్లా వేస్తారని వాళ్ళు అనుకుంటున్నారు ఎలా గెలుస్తారు ఏ ఏ బేస్ మీద ఫైవ్ ఇయర్స్లో ఏం చేసిండు ముందంజల ఎలక్షన్ పోవాల్సిన అవసరం ఏమి వచ్చింది సరే పోయింది ఓకే డన్ కాదని అంటే నిలిపే ఎందుకు పోవాల్సి వచ్చింది సంవత్సరం ముందు ఎలక్షన్ ఆరు నెలలు ఏడు నెలల ముందు ఎలక్షన్ పోవుడే కాకుండా ఏం చేసిండని ఒక్క పథకం ఏదైనా చేసినట్టు నువ్వు రూపిస్తే పబ్లిక్ అడుగుతున్నారు నువ్వేం చేసినావు టీఆర్ఎస్ అని అడుగుతున్నారు ఏం సమాధానం చెప్తాడు పబ్లిక్ సైలెన్స్గా ఉన్నారు రేపు చూపిస్తారు నీకు పదకొండో ఏడో తారీఖు నాడు సాయంత్రం తెలుస్తుంది పదకొండో తారీఖు నాడు గద్దె దిగిన నాడు తెలుస్తుంది చంద్రశేఖర్ ఏంటిదో తెలంగాణ ప్రజలు ఏంటిదో బలరాం నాయక్ గారు మీరు ఏమి చేయలేదంటున్నారు ఇప్పుడు డబల్ బెడ్రూమ్లు ఉన్నాయి కళ్యాణ ఉంది షాదీ ముబారక్ ఉంది తర్వాత మిషన్ భగీరథ ఈ కార్యక్రమాలు అన్ని కూడా అమలు జరుగుతున్నాయి మిషన్ మిథి మిషన్ భగీరథ ఓన్లీ కమిషన్ భగీరథ మిషన్ భగీరథ అది కదా కరెక్ట్ కరెక్ట్ కాదు పాపా ఆ స్కీమ్ ఆ ప్రాజెక్టే కాదు కరెక్ట్ ఏ ఊర్లకు పూర్తి స్థాయిలో రోడ్లు వచ్చినాయని ఏ ఊర్లకు నీళ్లు వచ్చినాయని ఏ ఊర్లో డబుల్ బెడ్రూమ్ వచ్చినాయని నాకు చూపెట్టండి ఎక్కడో ఒక జాగాలో పది పే ఒక ఏదో పార్లమెంట్ నియోజకవర్గంలో ఒకటి జాగా రెండు జాగాలు కట్టేస్తే అయిపోతుందండి పది ఇళ్ళు కట్టేస్తే పబ్లిక్ అంత తెలంగాణ వ్యక్తి తెలంగాణలో పోరాటం చేసిన వ్యక్తి అని నమ్మారు నమ్మి మోసపోయారు అంతే తప్ప ఆయన చేసింది ఏం లేదు ఇక్కడ ఆయన కొడుకులకు నలుగురికి ఉద్యోగం ఇచ్చుకున్నాడు ఆయన కొడుకు ఉద్యోగం వాళ్ళ కూతురుకో ఉద్యోగం వాళ్ళ మామ ఆయనకో ఉద్యోగం ఆ ఉద్యోగాలు తప్ప ఆయన చేసింది ఏమి లేదు ఇక్కడ 
ఈసారి మేనిఫెస్టోలో వాళ్ళు మరి పెన్షన్ కూడా చాలా పెంచారు వాళ్ళు ఏం పెంచలేదు మేము పెంచిన దానికి వాళ్ళు ఎక్కడ నుంచి తెచ్చేయగలుగుతారు ఇప్పుడే అప్పుల పాలై ఉన్నారు బ్యాంక్ ఎట్లా లోన్ ఇస్తారు వీళ్ళకి ఈయనకేమో మేము కాంగ్రెస్ పార్టీ అంటే నేషనల్ వైజ్ ఈ రాష్ట్రం కాదు ఇంకో రాష్ట్రంకి వెళ్ళి తెచ్చుకుంటాం మా కాంగ్రెస్ పార్టీ కాదు వరల్డ్ బ్యాంక్ నుంచి తెచ్చుకుంటాం నేషనల్ పార్టీ ఇది ఇది మహాత్మా గాంధీ మహాత్మా గాంధీ ఒక పుట్టిన పార్టీ ఇది గాంధీ గారు కానీ ఆ దేశానికి ప్రాణాలు అర్పించిన రాజీవ్ గాంధీ గారు సాఫ్ట్వేర్ తీసుకొస్తే దేశం మొత్తం ఇవాళ ఇవాళ వేరే విదేశాల్లో పోయి మన వాళ్ళు ఎంతో మంది ఉన్నారు ఇందిరాగాంధీ చేసిన కష్టాలు ఏంది సోనియా గాంధీ బంగారం బయట ఉంటే విడిపించుకొని తీసుకొని వచ్చేసింది పివి నరసింహరావు గారు మేమంతా కూడా ఇలాంటి మేము కృషి చేసినాం ఇలా మేనిఫెస్టోల్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆరు లక్షల ఇల్లు ఆరు లక్షల రూపాయలు ఇస్తుంది ఇళ్ళకు పాత ఇళ్లకు టూ ల్యాక్స్ రూపీస్ కళ్యాణ లక్ష్మికి రెండు లక్షల రూపాయలు ఇరవై ఐదు కిలోల బియ్యం మేము ఆరు సిలిండర్లు ఇస్తున్నాం గ్యాస్ సిలిండర్లు తర్వాత పదిహేను లక్షల రూపాయలు డాక్టర్ గ్రూప్కు రుణ వడ్డీ లేని రుణమాఫి వడ్డీ లేని పైసా ఒక లక్ష రూపాయలు ఫ్రీ రైతులకు పూర్తి స్థాయిలో రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఉన్నప్పుడు రైతుల చిరునవ్వు చూసిన డెబ్బై వేల కోట్ల రూపాయలు ఇచ్చిన ఘనత కాంగ్రెస్ పార్టీది కాదా మేము రేపు మేము మాఫీ చేస్తామంటే పబ్లిక్ నమ్ముతారండి కేసీఆర్కి ఎవరు నమ్ముతారు బలరాం నాయక్ గారు ముఖ్యంగా ఇప్పుడు మీ మహబాద్ నియోజకవర్గానికి వచ్చే వరకు ఇక్కడ ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నటువంటి ఆయన అధికార పార్టీకి చెందినటువంటి వారు వారి హయాంలోనే మహబాద్ జిల్లాగా కూడా ఆవిర్భవించింది మరి ఎంత పవర్ఫుల్ శాసనసభ్యుడిగా పోటీలో ఉన్నటువంటి శంకర్ నాయక్ గారిని మీరు ఎలా తట్టుకుంటారు నేను ఎంపీగా ఉన్నప్పుడు కేంద్ర విద్యాలయాలు తెచ్చాను నవోదయ పాఠశాల తెచ్చాను మోడల్ స్కూల్ తెచ్చాను మున్సిపాలిటీ చేసింది మహబాద్కు నేనే గోదావరి ట్రైన్లన్నీ ఆపాను నేనే ఇవాళ ఇక్కడ వచ్చిన తర్వాత హాస్పిటల్ వన్ ఫిఫ్టీ బెడ్డెడ్ హాస్పిటల్ చేసింది నేనే ఇవన్నీ కూడా ఈ హైవే నేషనల్ రోడ్ పక్కన తెచ్చింది నేనే నెల్లి కూతురు టు నెక్ నెల్లి కూతురు టు కేసముద్రం కేసముద్రం నెల్లి కూతురు రోడ్లు అన్నీ కూడా తెచ్చింది నేనే ట్రైన్లు ఆపింది నేనే మోడల్ స్కూల్స్ మండలానికి ఒకటి తెచ్చింది నేనే కే సముద్రంలో శాతవాహనం నేను ఆపింది నేనే నెక్కొండలో తిరుపతి పోయేందుకు ఆపింది నేనే రోడ్లన్నీ వేసింది నేనే కాబట్టి నాకు పబ్లిక్ అట్లా ఏం లేదు ఏం డెవలప్ చేశాను ఆయన ఏం చేశాడని ఒక తట్టెడు మట్టిపోయలేదు బలరామ్ నాయక్ గారు మీరు కాంగ్రెస్ హయాంలో ఉన్నారు అప్పుడు ఎంపీగా ఉన్నారు ఆ తర్వాత తెలంగాణ వచ్చిన నాలుగున్నర సంవత్సరాల్లో మహబాద్ ఏ రకంగానూ డెవలప్ కాలేదా నథింగ్ ఒక్కటి కూడా చేయలేదు ఒక తట్టెడు మట్టి కూడా పోయలేదు ఎస్టీ ఎస్సీ సబ్ ప్లాన్లో వచ్చిన రోడ్లు మా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా నుంచి వచ్చిన రోడ్లు సబ్ ప్లాన్ మేము సబ్ ప్లాన్ ఎస్టీ ఎస్సీ సబ్ ప్లాన్ పెట్టిందే మేము ఆల్ ఇండియాలో ఒక తెలంగాణ ఆంధ్ర రాష్ట్రంలోనే సబ్ ప్లాన్ ఉంది ఆ సబ్ ప్లాన్ డబ్బులు వస్తే ఆ సబ్ ప్లాన్ డబ్బులు అక్కడక్కడ ఏదో రోడ్లకు అది ఇయ్యక తప్పదని చెప్పేసి ఆ రోడ్లు ఇవ్వడం జరిగింది బలరాం నాయక్ గారు ఇప్పుడు మీరు పోటీ చేస్తున్నటువంటిది మహా కూటమి నుండి ప్రజా కూటమి నుండి మీరు పోటీ చేస్తున్నారు ప్రత్యర్థులుగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఏమంటున్నారంటే భావ సారూప్యం లేనటువంటి పార్టీలన్నీ కలయిక ఏదైతే ఉందో అది అసంబద్ధమైన కలయిక అంటున్నారు దాన్ని ఏమంటారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నటువంటి తెలుగుదేశం పార్టీని ఎన్టీ రామారావు గారు కాంగ్రెస్కి వ్యతిరేకంగా ప్రారంభించిన పార్టీ అది మరి వీళ్ళిద్దరూ కలవడం ఎంతవరకు సమంజసం అంటున్నారు దానికి మీరు ఏం చెప్తారు తెలంగాణ కావటానికి కూడా ఎవరు వ్యతిరేకించిన చంద్రబాబు నాయుడు గారు లెటర్ ఇచ్చారు తెలంగాణ కురం నేనే సాక్స్ నేనే ఎంపీగా ఉన్నాను నేనే మంత్రిగా ఉన్నప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు లెటర్ ఇచ్చారు తెలంగాణ సపరేట్ కావడానికి అలాంటి వ్యక్తికి కలపడం తప్పేం లేదు తెలంగాణకు వచ్చిన తర్వాత నేను తెలంగాణలో విలీనం చేస్తున్న చంద్రశేఖరు తెలంగాణ ఎంపీల మీద పోటీ చేయనన్న అతను నేను తెలంగాణలో విలీనం చేసేస్తాను సోనియా గాంధీకి అన్నాడు మనతో కూడా అన్నాడు బయట నాకు తెలంగాణ ముఖ్యం నాకు నేను ముఖ్యమంత్రి ముఖ్యం కాదన్నాడు అన్న వ్యక్తి తెలంగాణను విలీనం చేసుడే కాకుండా ఆయనే పోటీ చేసేసింది మరి ఆయన మాట తప్పినట్ట చంద్రబాబు నాయుడు మాట తప్పినట్ట సిపిఐ పార్టీ తెలంగాణ కూర కొట్లాడింది ఈయన చేస్తున్న అన్యాయంతో మాతో కలిసింది కోదండరామ్ చేసిన పని గొప్పదా టీఆర్ఎస్ పార్టీలో కేసీఆర్ మన కేసీఆర్ గారు చేశారు కోదండరామ్ను తీసేశాడు ముఖ్యమంత్రి అయిపోయిన తర్వాత మరి కోదండరామ్ ఎటుపోమంటారు కోదండరామ్ సిపిఐ పార్టీ కలిసి పోరాటం చేసింది సిపిఐ పార్టీని తీసిన ఆయన ఎటుపోమంటారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు లెటర్ ఇచ్చారు తెలంగాణలో ఉన్న తెలుగుదేశానికి ఆంధ్ర తెలుగుదేశం కాదు కదా ఇది తెలంగాణ తెలుగుదేశం మరి తెలంగాణ తెలుగుదేశం లెటర్ ఇచ్చినప్పుడు వారితో పాటు అన్యాయం చేస్తున్న అన్యాయాలకి మాతో తిరుగుతూ తప్పే ఉన్నాయి కాబట్టి ఆయన పూర్తిగా అవగాహన లేకుండా మాట్లాడుతున్నాడు అది కరెక్ట్ కాదు అంటే తెలంగాణలో చాలా ప్రాజెక్టులు
ఎప్పుడు మేము ఈ ప్రాజెక్టు ఇలా పెడుతున్నామని ఎప్పుడైనా ప్రతిపక్షాలకు అపోజిషన్ లీడర్ సిఎల్పి నాయకుడు పిలిపించి ఎప్పుడైనా మీటింగ్ పెట్టాడా అసలు అసెంబ్లీలోనే మాట్లాడితేనే ఎమ్మెల్యేలకు సస్పెండ్ చేసిన వ్యక్తి ఆయన దగ్గర ప్రజాస్వామ్యం ఎక్కడదేనండి అసలు ప్రజాస్వామ్యం అనే హక్కు అసలు క్లారిటీ ఆయన దగ్గర యూనిఫామ్ సిస్టంలో ఎక్కడైనా ఉందా ఎమ్మెల్యేలు మాట్లాడితే ఎమ్మెల్యేలను సస్పెండ్ చేసేస్తున్నాం అలాంటి వ్యక్తిని అది ఇది అని మాట్లాడితే మేము ఏం సమాధానం చెప్తాం ఆయనకు ఎమ్మెల్యేలతో ఎప్పుడైనా కూర్చొని మాట్లాడాడా అపోజిషన్ లీడర్లతో మాట్లాడాడా సిఎల్పితో ఎప్పుడైనా మీటింగ్ పెట్టాడా మరి అలాంటి ప్రజాస్వామ్యంతో ఎన్నుకున్న బట్ట ప్రజలతో ఎన్నుకున్న బట్ట ముఖ్యమంత్రి అసలు ఆరు నెలల ముందు డిజాలు చేసాల్సిన అవసరమే వచ్చిందండి ఇలా పోటీ పెట్టవలసిన అవసరమే వచ్చిందండి ఏం డెవలప్ అయిందని నువ్వు చేశావు ఎందుకని చేశావు నీ కొడుకు స్వార్థం కొడుకు ముఖ్యమంత్రి చేయాలని చేశావు కానీ దేవుడు పైన చూస్తూ ఉంటాడు గ్రహాలు పైన చూస్తూ ఉంటాయి కాబట్టి అది కలి కలి అయ్యే పని కాదు ఈసారి బలరామ్ నాయక్ గారి బలం ఏమిటి బలం ఏమి ఉంటుందండి మేము హండ్రెడ్ పర్సెంట్ దేవుడు దేవాలయం మేము కాంగ్రెస్ పార్టీ గవర్నమెంట్ వస్తుంది మేము గెలుస్తాం గెలిచిన తర్వాత మా నియోజకవర్గంలో చాలా పనులు చేసేటివి ఉన్నాయి నేను పాతకాలంలో కూడా బ్రిడ్జ్లు భద్రాచలం బ్రిడ్జ్లు వాజేడు వెంకటాపూర్ తాడువాయి పసరా వెండి మల్లంపల్లి హైవే నేషనల్ ఇవన్నీ కూడా నేనే తెచ్చాను కాబట్టి మేము నాలుగు నియోజక మా నా మా మహబాద్ నియోజకవర్గంలో నాలుగు మండలాల్లో నేను కొన్ని నాకు డ్రీమ్స్ ఉన్నది కొన్ని డ్రీమ్స్ మా ట్రైబల్స్కు పోడు భూముల విషయంలో కానీ పట్ట భూముల విషయంలో కానీ కొన్ని అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఫ్యాక్టరీస్ ఇలా ఎలాంటి ఫ్యాక్టరీస్ తేవాలనేది కానీ మెడికల్ కాలేజ్ కానీ నర్స్ కాలేజెస్ కానీ ఇవన్నీ నా డ్రీమ్స్ ఉన్నాయి నాకు ఒక ఆలోచన ఉంది ఆలోచన ప్రకారంగా డెఫినెట్ డెఫినెట్గా నేను మహబాద్ను చేస్తాను ఎస్ఆర్ఎస్ పి తెచ్చాను ఇంతకుముందు డ్రింకింగ్ వాటర్ పెట్టించాను ఇంకా చాలా కొన్ని చేసేటివి ఉన్నాయి తప్పకుండా చేస్తాను నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చేస్తాను